ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் இவாலுவேஷன் பார்ட்லேருந்து சூஸி கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது ஒரு அசர்ஷன் ரீசன் கொஷின் அசர்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டபுள்ஸ் வென் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் டபுள்டு If it is a first order reaction, ஒரு first order reaction நா concentration double பண்ணுறப்ப rate of the reaction double ஆகும் இதுதான் assertion. இதுக்கு காரணம் reason என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா rate constant also doubles அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அசர்ஷனையும் ரீசனையும் நம்ம ஆராய்ஞ்சி அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டபுள் ஆகும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்டை டபுள் பண்ணுறப்ப அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்குற ரீசன் பாருங்கள் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்சோ டபுள்ஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டும் டபுள் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஒரு கிவன் டெம்பரேச்சரில் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் டபுளாக ஆகாது ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ கொடுத்துருக்குற அசர்ஷன் கரெக்டு ரீசன் தப்பு இந்த கொஷனுக்கான ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ் Next to 17th question, the rate constant of a reaction is 5.8 into 10 power minus 2 per second. The order of the reaction is, null options kututhirukkaraanga, parunga rate constant oda value kututhirukkaraanga, rate constant kututhirukkaraanga, rate constant order kekkaraanga. Yabdi kandu budi kerudhu, abdi in paathikna, inge nama smart a think pannanu, rate constant oda unit a parunga, rate constant oda unit a enna irukku, per second a irukku. இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஹிண்ட்டு பிகாஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸான ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட்டு தான் பர் செகண்டாக இருக்க முடியும் தேர் ஃபோர் த ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஷின் ஃபார் த ரியாக்ஷன் பாருங்க என் டூ ஓ ஃபைவ் கேஸ் கிவ்ஸ் டூ என் ஓ டூ கேஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஓ டூ கேஸ் The value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.5 into 10 power minus 2 mole per liter per second. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as given respectively in repan the respectively ke in the question apurtha varaiku or importance irukku enna nu paakala in the question la kuduthirukra equation in the equation da decomposition of n2o5 n2o5 reactant no2 o2 product with the time இந்த இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் என்னாகும் ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க குறையும் அதனால தான் இங்கே மைனஸ் சைனு ஸோ இது வந்து ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் என் டூ ஓ ஃபைவ் அதோட வேல்யூவை கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூவும் ஓ டூவும் கேட்குறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல்ல நம்ம சொல்கிற வேல்யூ என்ஓ டூவோடு தான் இருக்கணும் அடுத்த வேல்யூ ஓ டூவோடு தான் இருக்கணும் முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸை நம்ம எழுதலாம் இப்போ என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றப்ப குறையும் மைனஸ் டி என் டூ ஓ ஃபைவ் பை டிடி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன கோஃபிஷியன்ட் இருக்கோ அதை ஒன்னால டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அங்க டூ இருக்கா ஸோ ஒன் பை டூ டி இங்க பாருங்க மைனஸ் போடல ஏன்னா ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டி யார் இருக்கா என் ஓ டூ இருக்கு பை டிடி இது யாருக்கு ஈக்குவல் ஒன் பை டூவோட ரெசிப்ரோக்கல் போடணும் ஒன் பை டூவோட ரெசிப்ரோக்கல் போட்டா டூன்னு வந்துடும் ஓகே டி ஓ டூ பை டிடி ஸோ இது மூணுமே ஈக்குவல் இது மாதிரி எந்த ரியாக்ஷனுக்கும் நம்மளால எழுத முடியும் பேஸ்ட் ஆன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் அது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை கேட்குறாங்க ஸோ முதல்ல நம்ம இதை எடுத்துப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பாருங்க நமக்கு இதுதான் வேணும் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக முதல்ல இது அப்படியே எழுதிடுறேன் ஹாஃப் டி என்ஓ டூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு இதனை மைனஸ் டி என் டூ ஓ ஃபைவ் பை டிடி ஓகேவா 
அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டூவை இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் என்னாகும் மேலே போயிடும் பையில் இருக்குல்ல ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறப்ப இன்ட்யூன் ஆகிடும் ஸோ இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டி என்ஓ டூ பை டிடி ஓகேவா இது ஈக்குவல் டு இந்த டூ இங்கே வந்துடுது இல்லை டூ இன்ட்யூன் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம எழுத தேவையில்லை இதோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எழுதிடலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் மீதி ஒன்று டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டின் ஒரு டிஜிட் முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணுன்னு பாயிண்ட் வச்சிடலாம் பட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் தேர்ட்டின்னே எதுவுமே இருக்காது அப்போ வந்து என்னாகும் இந்த டெசிமலை முன்னாடி கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆக்குறோம் ஓகேவா அப்போ ஒரு இன்ட்டு டென் பவர் இது என்ன ஆயிடும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் இந்த இடம் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் தேர்ட்டீன் தான் வருது டூவையும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஆனா நம்ம ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம பதில் சொல்லணும் அதனால இந்த டெசிமலை நான் உள்ள கொண்டு போறேன் ஸோ உள்ள கொண்டு போறப்ப என்ன பண்றேன் டென்னால நான் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் போட்டாதான் இந்த தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ டென்னால மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ டென்னுன்றப்ப டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ டென்னுன்னா ஒன்று ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அதனால டென் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டுறேன் மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூக்கான ஆன்சர் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன இருக்கு ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போ டி ஓ டூ பை டிடி ஆனால் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்கும் அதை நான் வந்து இசிக்குவல் டு தாண்டி இங்கே கொண்டு வருவேன் அப்போ ஒன் பை டூ ஆகிடும் எங்கே இதை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி இதை எடுத்துட்டு இதை எழுதுகிறேன் இப்படி வச்சுருக்கேன் அப்போ இது வரும் இதுக்கு தான் வேல்யூ தெரியும்ல இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ வால இதை கேன்சல் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு ஃபைவ்ல டூ டூ ஜார் ஃபோர் மிச்சம் ஒன் இருக்கும் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் இதோட வேல்யூ முதல்ல சொல்லணும் இதோட வேல்யூ ரெண்டாவது சொல்லணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி என்ன ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மூணு ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வேற எங்கேயுமே மைனஸ் ஒன் வரல நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஆன்சர் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கு இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டியூரிங் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் டு கிவ் டைஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஃபார்ம்ட் பர் மினிட் அட் சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அட் திஸ் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹெச் டூ ஓ டூவா டீகம்போஸ் ஆகுதா என்னாகும் H2O ஹெச் டூ ஓவாவும் ஆக்சிஜன் ஆகும் ஆகும் ஓகேவா இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா இங்கே ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு போட்டுடலாம் அப்போ இங்கே டூ போட்டோம்னா என்டையர் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் போடணும் டி ஓ டூ பை டிடி ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஆக்சிஜனோட ஃபார்மேஷன் இது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எயிட் கிராம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஃபார்மேஷன் பட் நாலு ஆப்ஷன்ஸ்லையும் பாருங்களேன் எங்கேயாவது கிராம் இருக்கா இல்லை மோல்ஸில் தான் இருக்கு ஸோ நம்ம இவங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற கிராம்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ணவே முடியாது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் மோலில் இருக்கிறதுனால வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் திஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் இன் டு மோல் அப்போ இது ஆக்சிஜன் ஃபார்மேஷன் தானே அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் கிராம்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சிஜன் சொல்கிறப்ப ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு ஓ டூன்றப்ப டூ ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி டூ கிராம்ஸ் இருந்தா என்னது ஒரு மோல் கரெக்டா தேர்ட்டி டூ கிராம்ஸ் என்ன ரெண்டு ஓ சேர்ந்தது தான் ஒரு மோல் ஒரு மோல் ஆனா இங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு அப்போ மூணு சிக்ஸ்டீன் இருக்கு கரெக்டா மூணு சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மோல்
ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்லை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றப்ப முன்னாடி இருக்க கோஃபிஷியன்ட்டை ரெசிப்ரோக்கல் போடணும் இல்லையா டிவைட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூ டிஹெச்டுஓ ஏன்னா ஹெச்டுஓ நேரம் ஆக ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு டிஓ டூ பை டிடி கரெக்டா நான் இதை எழுதல இது ரெண்டு மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இது ரெண்டு மட்டும் தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இப்ப பாருங்க இது கொடுத்துட்டாங்க இதை கேட்கறாங்க பாருங்க ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்ப இதுதான் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டரோட மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்ப இந்த ஒன் பை டூ இங்க வேணாம் இதை அங்க எடுத்துட்டு போயிடும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு சாரி இங்க பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால இது ஒரு ஒன் மோல் இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் இது ஒரு ஒன் மோல் இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் ஸோ இந்த டூவை இங்கே எடுத்துகிட்டு வரோம் டிஓ டூ பை டிடியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ மோல் பர் மினிட் ஆப்ஷன்ஸில் பார்ப்போம் எங்கே இருக்கு அந்த ஆன்சர்னு பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ மோல் பர் மினிட் அதனால் இந்த கொஷனுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஆப்ஷன் டி Next question number 20. If the initial concentration of the reactant is doubled, the time for half reaction is also doubled. Then the order of the reaction is. Question is all about it. How did you get the initial concentration of the reactant? How did you get the initial concentration of the reactant? We get the A0. This is double. 2 into A0. The time for half reaction is also doubled. அப்போ ஹாஃப் லைஃப் பீரியட டி ஹாஃப்னு சொல்றோம் அப்ப டி ஹாஃபும் டபுள் ஆயிடுது அப்படின்னா ஆர்டர் என்னன்னு கேக்குறாங்க அதாவது என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேக்குறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனா இருக்கலாமா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ரியாக்ஷனோட ஆர்டர் will not be equal to 1. Yeah, we have to learn about this. T half is equal to 0.6932 by K. One first order kinetics is half life is expression. Where do you know? A not is not. So half life of a first order kinetic is, is independent of initial concentration. That's why this n is equal to 1. Then, if you don't have any first order kinetics in that reaction, T half is எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷனுக்கு டி ஹாஃப் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ரைஸ்டு டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்க என் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ப என்ன அர்த்தம் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் இல்லை இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன் பை இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணி எழுதுகிறோம் டூ என் மைனஸ் ஒன் கரெக்டா இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டூ அப்போ அதே ஈக்குவேஷனுக்காக ப்ரப்போர்ஷனல் போடுறேன் ஹாஃப் லைஃப் என்ன ஆகுது டபுள் ஆகுது ஸோ டி டி ஹாஃபும் டூ டைம்ஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பாருங்கள் டூ டி ஹாஃப் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டூ 1 பை இந்த டூக்கு n மைனஸ் ஒன் கொடுத்துடலாம் ஏ நாட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துடலாம் ஏன் இப்படி பிரித்து போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பவர் n மைனஸ் ஒன் டூக்கும் காமன் ஏ நாட்கும் காமன் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நம்ம பிரித்து கொடுத்துருவோம் முதல்ல டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ஏ நாட்டை எடுத்துடுறோம் ஏ நாட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஈக்குவேஷன் டூவை ஒன்னால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ பாருங்கள் T half 2 and of 2 equation 2 where is no 2 T half is it is equal to n is 1 by 2 power n minus 1 into a naught power n minus 1 is it by first equation paring it is first equation T half is equal to 1 by a naught power n minus 1 it is very good for you to make it இந்த ஈக்வேஷனில் டி ஹாஃபையும் டி ஹாஃபையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஏ நாட் என் மைனஸ் ஒன்னையும் ஏ நாட் என் மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டுமே கீழே தான் இருக்குது இல்லை நீங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் போட்டால் கூட மேலே கீழே வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ மிஞ்சி இருக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது மேலே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை 
டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இப்ப நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் இந்த டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு மேல எடுத்துட்டு போயிடுறேன் இப்ப ஏற்கனவே இங்க டூ இருக்கு டூ பவர் ஒன்னு வச்சுக்கலாமா இத இத இங்க எடுத்துட்டு போறப்ப இன்டூ வாய்டுமா இத டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் சரியா இந்த ஒன் இப்ப இதெல்லாம் டூ பவரா இருக்கு எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எண் வந்து பவர்ல இருக்கு அப்ப கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாயிடும் அதனால பவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம தனியா எடுக்கணும் அப்ப பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி வரணும் இப்ப இங்க வந்து ரெண்டு பேர்கிட்டயும் பேஸ் டூவா இருக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா இங்க ஒரு நம்பர் ஒன் இருக்கு சோ இங்கேயும் பேஸ் டூ வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸி ஆனா ஒன்னை வந்து நம்ம டூ பவர் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தான் அப்ப பேஸ் டூவும் வந்துச்சு ஆன்சர் ஒன்னும் இருக்கு 2 பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ பவர் ஒன் இப்ப ரெண்டு பேஸ் சேம்னா இந்த பேசஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டூ பவர் ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஜீரோன்னு வரும் இப்ப பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கா பேசஸ் விட்டுடலாம் இது பாருங்க ஒன்னு பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இங்க வெறும் என் மிஞ்சிருக்கும் இங்க ஜீரோ மிஞ்சிருக்கும் அதாவது 2 பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஜீரோன்னு இருக்கும் இங்கேயும் இங்கேயும் பேஸ் சேம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நம்ம இப்படி தான் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அது ஒரு ஜீரோட ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த சாய்ஸில் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார